So, and the other one, we will see this one in the third one. The system of election to Loga Sabha. Loga Sabha is a system of election. One of them is the third one constituency. The third one is the re-adjustment after each census. The reservation of states for SCST. Proportional representation is adopted. That is the reason. Okay? So, this is the third one. We will see this one in this one. Loga Sabha is the third one. Direct election to Loga Sabha is the third one. Direct election to Loga Sabha is the third one. This state is the territorial constituency item. Angan yang ambil dua provision lola, untuk mana orang ini ada, each state ini ada number of seats in local sebab kuduk. Number um population um is same for our ratio, ada ratio between the number and the population is same for all states. Ah, ini di lahir ke ini ini ada state ini ada seat allot ini ada. Ini mana orang ini ada less than six million lola state ini ini provision apply apa tidak. Dua amat karya ini orang ini ada each state is divided into territorial constituency in such manner that ratio between the population of each constituency and the same is each a lot. This is the same as the state in the area of the territorial constituency. In brief, between different states and different different constituencies in the state. That is the same as the constituency in the same states. Okay. Population is the population assessed by the previous system. That is the same as the census program. पॉपुलेशन ऐसे ना रीएडजस्टमेंट ओके उन्होंने और इन्हें सीट अलोकेशन वरना बिन्ने डिवीजन ऑफ स्टेट इन्हें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन इधर अंडर लोन वरना जस्ट वाइज होगा आठ तथा रिसर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसीएसटी एसीएसटी सीट रिसर्व रहने पर रेंडर तीन दो दोहरा आठ तथा प्रोपोर्शनल प Nampak logo sebab ini teritorial representation an, buat dekat ni. Macam tu proportion an, entah alkar le proportion ni sesi tanah raja sebab ini. Okay, ini nama yang semua orang mulai pada nu, pasal teritorial an. Semua member of legislature, na, orang itu tu, semua member of legislature ni ana, orang geography lola, geographical area lola, legislature ni semua members ni orang cerita tu lola. Ni ana constituency ni ana. Apo ini constituency ni nu, orang representative ni elected. Angan ada so constituency ni, anak single member constituency itu baru ini. Angan yang anak gel majority of the voter declare ini kita na alam deh elected aw. Angan yang anak single majority system of representation does not represent the whole electorate. Okay, adun orang ini minorities ini karya ngel hidupkan ni lah. Macam proportional representation ni, cial total representation ni, elah defekte macam. Ini leh elah section of people um, awalnya proportion yang sesi itu, awalnya representation leh proportion yang sesi itu, elekte ya mana. Even the smallest section of population get the share in the representation. Under kind of proportion representation, orang trans single trans bil water punya list. India leh first kind yang adopt ya, dekna Rajya Sabha leh. Rajya Sabha leh state leh sesi council um, vice president leh, vice president leh, nama leh proportion representation leh single trans bil water, orang dekna. In the end, the system of proportional representation will be able to get the logos of the people. Okay, let's talk about the constitution. The constitution will be able to get the logos of the people. What is the logos of the people? We don't have to worry about it. The logos of the people is unsuitability to parliamentary government due to the tendency of multiple political parties. That's a question. That's how it is. What is the logos of the people? Highly expensive and proportional representation. Okay, that is why by-election is not a scope. Intimate contacts between water representatives and intimate contacts are correct. Minority thinking is a good group interest. It increases the significance of party system. Party system is a good value of water and water value. That is why it is a proportional representation. Okay, so that is the duration of I mean, what do you want to say? We have a system of election. Okay. What do you want to say? Duration of two houses. Rajya Sabha is duration. Rajya Sabha is considered 1952. That is actually a continuous tab. That is not dissolved. Permanent body. One third of the member in the end, all second year arm will retire. They have a seat for fresh elections. They have a presidential nomination. They have a three-month version. अवरे इलेक्टेड फिल्ली रिटायरिंग मेंबर्स नो अन्ना रीइलेक्शन है एलिजिबल आना रीनॉमिनेशन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 
അത് പാർലമെന്റിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ്ലി പാർലമെന്റിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ദ ടേം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ഷാൽ ബി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് ആർ പി എ ആക്ടിലാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ എംപവേർഡ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു കട്ട് ദ ടേം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിന് പ്രസിഡന്റിന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭയിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ആദ്യം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടൂവിൽ കയറി ആൾക്കാർ ഒരു ലോട്ടറി വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ആ രാജ്യം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ലോട്ടറി ഇട്ടിട്ടാണ് എടുത്തത് അടുത്തൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലോകസഭ പക്ഷേ രാജ്യസഭ പോലെ അല്ല ലോകസഭ അല്ലേ അഞ്ച് വർഷമാണ് അവരുടെ നോർമൽ ടേം പ്രസിഡന്റിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ലോകസഭ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലോകസഭയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ ലോകസഭയുടെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ പാസ്സായാൽ പിന്നെ ലോകസഭ പിരിഞ്ഞേ പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ദേഹം സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഓത്ത് കൺഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവരണം ടു ബി ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഫേസ് ഇൻ അലിഗേൻസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു അപ്പോൾ സോവനിറ്റി ഓൺ ഇനിഗേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് അവരെടുക്കുന്ന ഓത്ത് ഈ എം പിസ് ഒക്കെ ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആലോചിച്ചൊക്കെണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ മുപ്പത് വയസ്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഇൻ ലോകസഭ സോ ലോ നമുക്ക് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആണ് ലെസ് ദാൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകസഭയിൽ മുപ്പത് വയസ്സിൽ അത് മിനിമം മുപ്പത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ പോവാം മത്സരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാർലമെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് ആർ പി ആക്ടിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ എലക്ടർ ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് രാജ്യസഭയ്ക്കും ലോകസഭയ്ക്കും ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ ഹി മസ്റ്റ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ആ ഒരു സീസൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആ കാസ്റ്റിലോ ആ ട്രൈബിൽ പെട്ട ആളായിരിക്കണം ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അൺസോൺ മൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻസ് ബി ഡിക്ലെയർ ബൈ അൺഡിസ്റ്റാർജ് ഇൻ സോൾവൻ ഹീസ് നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൂറ്റ് കൂറുമാറ്റം കൂറുമാറ അല്ലല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ടി പറയുന്നതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഡിഫെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവും ഒരു മെം എം പി ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡിഫെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫെക്ഷൻ ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടി അദ്ദേഹം എലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ ഒരാൾ ബി ജെ പി പാർട്ടിയുടെ ഇതായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞു മെമ്പർ ഓഫ് ദ പാർലമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വോളണ്ടറിലി ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ മെമ്പർ ആവട്ടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ പാർട്ടിക്കാർ പറയുന്നതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എലക്റ്റഡ് ജോയിൻസ് മെമ്പർ ജോയിൻസ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എലക്ടഡ് മെമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പിന്നെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പർ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൻ്റെ ടെൻ ഷെഡ്യൂൾ ടെൻ
എൻ്റെ സീറ്റ് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ബിഗം സബ്ജക്ട് ടു എനി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ദിസ് ബിഗം വാക്കൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത റെസിഗ്നേഷൻ ആ റിസൈൻ ചെയ്യുക ആർക്ക് കൊടുക്കാം ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി ലോക്സഭയെ കൊടുക്കാം പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഒരു അറുപത് ദിവസം അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സീറ്റ് അയാൾ വാക്കൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസ് പ്രൊറോഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്തത് മോർ ദാൻ ഫോർ കൺസെക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തില്ല അതർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ വോയ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക അതായത് ഹൗസിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസർ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഗവർണറും ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആവുക അതൊക്കെയാണ് അതർ കേസസ് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഓദൻ എഫർമേഷൻ ഒന്നും വലിയ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സാലറി ആൻഡ് അലവൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ഈ ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ലോകസഭ ചെയർമാനും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഫോർ രാജ്യസഭ ഓക്കെ അതാരൊക്കെയാണ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെന്യൂ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ഉള്ള ആളിൽ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് സ്പീക്കർ എപ്പോഴൊക്കെ വേക്കൻ്റ് ആവോ ലോകസഭ ഒരു അനദർ മെമ്പറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ആ വേക്കൻസി ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി സ്പീക്കർ റിമൈൻസ് ദ ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ലോകസഭ ഹൗ ഹി ഹാസ് ടു വേക്കേറ്റ് ഹിസ് ഓഫീസ് ഏർലർ ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അദ്ദേഹം മെമ്പർ ഓഫ് ലോകസഭ ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ വഴി അയാളെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പതിനാല് ആഴ്ച പതിനാല് ദിവസത്തെ അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ അത് ഇത്രയാണ് സ്പീക്കറിനെ പറ്റി സ്പീക്കർ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ സ്പീക്കർ റോൾ പവർ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ ഡിസിപ്ലിൻ ആണെങ്കിൽ ആ സെഷനും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി മെയിൻസ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡെക്കറും ഡെക്കറം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഇത്ര സീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് ഡെക്കറത്തിന് വേറൊരു മീനിങ് അതായത് പ്രൈം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൂ ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കറാണ് റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് കോൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് ലോക്സഭ അതും സ്പീക്കറാണ് പാർലമെൻ്ററി പ്രസിഡൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഹൗസ് അതും സ്പീക്കറാണ് പാർലമെൻ്ററി പ്രസിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ആ ഒരു കഷ്ടത്തിനെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഹി ഇസ് ആക്സസ് ദ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ഗ്രൂപ്പ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ പാർലമെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതും ഈ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് ആരെസ് ഐ മീൻ സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് അത്രയും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വലിയ പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പ്രോട്ടോം സ്പീക്കർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതായത് സ്പീക്കർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ലോകസഭ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വരയ്ക്കാതെ ന്യൂലി ഇലക്ടഡ് ലോകസഭ ഇല്ലാതെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോകസഭ ലാസ്റ്റ് ലോകസഭ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്പീക്കർ പ്രോട്ടോ യൂഷ്വലി സീനിയർ മോസ്റ്റ് മെമ്പർ ആയിരിക്കും സീനിയർ പ്രോട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പീക്കറിൻ്റെ എല്ലാ പവറും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ന്യൂലി ഇലക്ടഡ് ലോകസഭേൻ്റെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓത്ത് വാങ്ങിച്ച് വായിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ന്യൂ സ്പീക്കർ ഇലക്ടഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോമിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറും രണ്ടാമത്തത് ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ ആരാണ് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ വൈ
ഇനി വിപ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പോർഷൻസ് വായിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ്റെ താഴെ വീഡിയോയിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഒന്നാമത് എനിക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ വിപ്പ് വിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ റൂൾസ് ഓഫ് ഹൗസിലോ ഒന്നിലും പറയാത്ത സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസ് അതായത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു കൺവെൻഷൻ ആണ് ഒരു വിപ്പ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഓഫീസ് ഓഫ് ലീഡർ ഓഫ് ഹൗസും ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് റൂൾസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ റൂ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും റൂളിങ്ങും ഓപ്പോസിഷനും അവരൊക്കെ ഒരു ഓൺ വിപ്പ് വേണം ഓക്കെ അവർ അവരെന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോർ ലീഡറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് റെപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും അവരെ ഫേവർ തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹമാണ് മോണിറ്ററിങ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെഷൻസ് സെഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സമ്മോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം സമ്മോൺ വിളിച്ചു ചേർക്കുക ഈച്ച് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ടു മീറ്റ് മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല രണ്ട് സെഷൻ്റെ മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എത്ര സെഷന് കാണുള്ളൂ മൂന്ന് സെഷനാണ് ഒരു വർഷം ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ മൺസൂൺ സെഷൻ വിൻ്റർ സെഷൻ ബഡ്ജറ്റ് സെഷനാണ് ഫെബ്രുവരി ടു മെയ് മൺസൂൺ സെഷൻ ജൂലൈ ടു സെപ്റ്റംബർ വിൻ്റർ സെഷൻ നവംബർ ടു ഡിസംബർ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിങ്ങും പിന്നെ പ്രറോഗേഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം പീരീഡ് തന്നെയാണ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെഷനിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവർ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യും പ്രറോഗേഷനും റീഅസംബ്ലിക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് റിസസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമോർണിങ്ങിനും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിങ്ങും പ്രറോഗേഷനും ഇടയ്ക്ക് പ്രറോഗേഷനും പിന്നെ വീണ്ടും റീഅസംബ്ലിക്കും ഇടയ്ക്ക് ആര് വരും റെസസ് വരും ഓക്കെ അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോൺ ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ട് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്ജോൺമെൻറ്റും അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീട്ടി വെക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടാം ഓക്കെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ലിമിറ്റ് കാണും അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് സൈൻഡ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡേ ഇല്ലാത്തതാണ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി രണ്ടാം സിറ്റിംഗ് രണ്ട് പി എം ടു ആറ് പി എം ഓക്കെ ആ സിറ്റിങ്ങിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് സൈൻ ഡേ സോ അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് സൈൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരീഡിനാണ് മറ്റേത് ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പവർ ഓഫ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് അസ് വെൽ ആസ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് സൈൻ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൗസിൻ്റെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രറോഗേഷൻ പ്രറോഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വയ്ക്കും അതായത് അഡ്വാൻമെൻറ്റ് സൈൻ ഡേ ആയി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസിഡൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രറോഗേഷൻ ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് വിളിച്ച് പ്രറോഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രറോഗ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇതൊരു സിറ്റിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ അല്ല ഇത് സെഷൻ ആണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോ പ്രോ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രറോഗേഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ബിൽസ് ഓർ എനി അതർ ബിൽസ് പക്ഷേ ഇതും ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് എനി അതർ ബിൽസ് ഹൗ വർ ആൾ പെൻഡിങ് നോട്ടീസസ് അതർ ദാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ബിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ബില്ല് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പെൻഡിങ് നോട്ടീസും
പെറ്റീഷൻസ് സോ ഓൺ പെൻഡിങ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് കമ്മിറ്റി ലാബ്സ് ലോകസഭയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ലോകസഭ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആവും ദേ ടു ബി പെർസ്യൂഡ് മസ്റ്റ് ബി റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ന്യൂലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലോകസഭ അതിന് ഒന്നുകൂടെ പെർസ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് ലോകസഭയിൽ റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സം പെൻഡിങ് ബിൽസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി എക്സിബിറ്റഡ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി എക്സാമിൻഡ് ബൈ ദ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഗവൺമെൻറ് അഷുറൻസ് ഡ നോട്ട് ലാബ്സ് ഗവൺമെൻറ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഗവൺമെൻറ് അഷുറൻസ് ഇരിക്കുന്ന ചില ബിൽസ് ലാബ്സ് ആവത്തില്ല ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ലോകസഭ ലാബ്സസ് ഓക്കെ അത് ലോകസഭയെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തോ അതൊന്നും കാര്യമില്ല ലോകസഭയെ പെൻഡിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബില്ലും ലാബ്സ് ആവും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകസഭ പാസ്സാക്കി പക്ഷേ പെൻഡിങ് ഇൻ രാജ്യസഭ അതും ലാബ്സ് ആവും ബിൽ നോട്ട് പാസ് ബൈ ദ ടു ഹൗസസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ബി ദ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് ബിഫോർ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോ ലോകസഭ ഡിസൊല്യൂഷന് മുന്നേ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാബ്സ് ആവത്തില്ല രാജ്യസഭയിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ലും പക്ഷെ ലോകസഭയിൽ പാസ് ആവാത്തതും ലാബ്സ് ആവത്തില്ല ലോകസഭയിൽ കഴിവ് വന്നാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ലോകസഭ പോയാൽ അതും പോയി പിന്നെ ബിൽ പാസ് ബൈ ദ ബോത്ത് ഹൗസസ് ബട്ട് പെൻഡിങ് അസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഡസ് നോട്ട് ലാബ്സ് പ്രസിഡന്റിന് അസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലാബ്സ് ആവത്തില്ല പിന്നെ റിട്ടേൺ ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും അതും ലാബ്സ് ആവില്ല എന്താണ് കോര മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ലിക്വേഡ് റിക്വയർഡ് ടു ബി പ്രസിഡന്റ് ഹൗസ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസാക്ട് എനി ബിസിനസ് അതാണ് കോര ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ആൾക്കാർ മിനിമം എത്ര ആൾക്കാർ വേണമെന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ലോകസഭയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് രാജ്യസഭയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മെമ്പർ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ഒരു കോറം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറിൻ്റെ കാര്യമാണ് അഡ്ജൻ ചെയ്ത് ഡിങ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കോറം വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ സോ ഇത് ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത ലെസൺ പിന്നെ വരും